ব্যাংক এবং মোবাইলে যদি আধার কার্ডের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে প্রবলেম হচ্ছে মানুষের জীবনে সবটাই ডিসক্লোজ হয়ে যায় মানুষের লাইফ অ্যান্ড ইকোনমিক রাইটস মাইন্ড মানুষের প্রপার্টি রাইটস সেটা অন্যের হাতে চলে যাবে এবং এই যুক্তিটা যে ঠিক ছিল এবং অকাট্য ছিল সেটা কিন্তু আজকে সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রমাণিত হয়েছে প্রাইভেসি কিছু কিছু জায়গায় ডেফিনেটলি গভর্নমেন্টের সিকিউরিটির ব্যাপার থাকে ইন্টারনাল সিকিউরিটির ব্যাপার থাকে সেগুলোতে আমরা কখনো কম্প্রোমাইজ করি না বা আমরা সেগুলো নিয়ে কোনো কথা বলি না কারণ আমরা একটা সিস্টেম মেনটেন করি একটা কার্টিসি মেনটেন করি কিন্তু আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার আমি যদি বাইরে দিদি যে কেউ ব্যাংকটা ফ্রড করে দিতে পারে টাকা চিট করে দিতে পারে এটিএমে তো হচ্ছে হদ্দ আমরা দেখতে পাচ্ছেন সুতরাং মোবাইলে ও মোবাইলে আধার কার্ড ঢোকানো মানে মোবাইলে আপনি কাকে কি মেসেজ পাঠাচ্ছেন কাকে কি কথা বলছেন কাকে কি করছেন সমস্ত আপনার ইনফরমেশন লিক হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই দুটো ক্ষেত্রে আমাদের এমএলএ মহুয়া মৈত্র এটা সুপ্রিম কোর্টে পিআইএল করেছিল এবং আমরা খুশি যে সুপ্রিম কোর্ট এটাকে আপহোল্ড করেছেন এবং ভালো রায় দিয়েছেন যে মোবাইল অ্যান্ড ব্যাংক ব্যাংকের ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট ম্যান্ডেটারি না আমার জয় এটা মানুষের জয় আমি করিনি আমি সবাইকে বলেছিলাম করবেন না তার কারণ হচ্ছে আমার মনে হয়েছিল যে এতে মানুষের অধিকারটাকে বিপর্যয় হতে পারে আধার কার্ড বারে মে যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নে যে আপলোড किया है जो जजमेंट इसमें देखा गया है कि देखिए जो बैंकिंग बैंक बैंकिंग अकाउंट में और जो हमारा मोबाइल में है उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं होना चाहिए इट वाज आवर एक्चुअल हमारा भी रिक्वेस्ट था और हम लोग भी इसमें कोशिश किया था कि बैंक और मोबाइल बैंक और मोबाइल में अगर आधार कार्ड अब कोई भी दे तो उसका पूरा प्राइवेसी पूरा डिस्क्लोज हो जाता है और इसमें उसका लाइफ सिक्योरिटी इकोनॉमिक सिक्योरिटी सब कुछ नष्ट हो जाता है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है हमें बहुत खुश है और हमारा एक एम एल ए महुआ मोहित्रो ने उन्होंने एक केस किया था ये दोनों के बारे में और इसके बारे में उसको राय मिला मैं सबको बधाई देने चाहूंगी कि इसका देश का जय हुआ है शुरू बीजेपी दिन शेष बीजेपी हे शुद्ध गड़बड़ करा छाड़ा अत्याचार करा छाड़ा সন্ত্রাস করা ছাড়া উল্টো পাল্টা নেগেটিভ কথাবার্তা হিংসাত্মক সন্ত্রাসমূলক কথাবার্তা ছাড়া এই দলটার আর কিছু নেই এই দলটার রাজনৈতিকভাবে একেবারে নীতিহীন বিবেকহীন আবেগহীন এবং এই দলটার লজ্জা স্মরণ বলে কিছু নেই আমি সরি এ কথা বলছি আমি এত করা কথা কখনো কোনো রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে বলি না একটা রাজনৈতিক দল আর একটা রাজনৈতিক দলের কাছে সামান্য ন্যূনতম সৌজন্য প্রত্যাশা করে যেভাবে ওদের নেতারা কথাবার্তা বলছেন যেভাবে লিঞ্চিং করছেন নিজেরাই বাইরে থেকে গুন্ডা এনে আমার দুটো প্রিয় ছাত্রকে খুন করে দিল এবং খুন করার পরে নিজেরাই আবার ঠাকুর ঘরে কে আমি তো কলা খাইনি নিজেই খুন করছে নিজেই বোমা আমদানি করছে নিজেই বন্দুক আমদানি করছে আবার নিজেই গিয়ে রাস্তায় বসে পড়ে বলছে একে মারো ওকে ধরো এটা একটা কোনো রাজনৈতিক দলের কাজ হতে পারে আর যাদের কোনো কাজ নেই কথায় কথায় তারাই বন্ধ থাকে বন্ধের নামে বন্ধাত্মক সর্বনাশা বন্ধ বাংলার মানুষ চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে এটার কৃতিত্ব বাংলার মানুষের কাছে যাওয়া উচিত এবং বাংলাকে দেখে সারা ভারতবর্ষের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে বাংলা যা আজ যা বাংলা ভাবে কালকে অন্য কেউ ভাবে বাংলার মানুষ বন্ধ করতে দেয়নি আমার কাছে এখনই যা রিপোর্ট আছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের ওপর অ্যাটেন্ডেন্স আছে যা সরকারি কর্মচারীদের ডেলি অ্যাটেন্ডেন্সের থেকেও বেশি স্কুল কলেজ সব ভালোভাবে চলছে সবাই ভালো থাকুক শান্তিতে থাকুক এটা আমি চাই আর যারা গুন্ডামি করছে সন্ত্রাস করছে ভাঙচুর করেছেন তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কড়া অ্যাকশন নেবে এবং আমাদের একটা ল বিধানসভায় পাস হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রাইভেট প্রপার্টি হোক গভর্নমেন্টের প্রপার্টি হোক ভাঙচুর করলে বা জ্বালিয়ে দিলে তার কাছ থেকে কম্পেনসেশন নেওয়া হবে আমি পুলিশকে বলছি সেই অ্যাপটাকে ইমিডিয়েট চালু করতে কারণ আপনার একটা বাড়ি আছে আপনি কত কষ্ট করে তৈরি করেছেন সেটা গিয়ে হঠাৎ করে কেউ ভেঙে দিয়ে চলে এলো এটা একবারও বুঝবে না একটা জিনিস তৈরি করতে কত টাইম লাগে একটা বাসের দাম কত একটা বাস বের করতে কতদিন লাগে একটা বাস তৈরি করতে কতদিন লাগে একটা হাসপাতালে একটা মেশিন তৈরি করতে কতদিন লাগে একটা ইকুইপমেন্ট তৈরি করতে হঠাৎ হঠাৎ করে ভেঙে দিয়ে সেটা জমিদারি নাকি এই জমিদারি হিংসাত্মক জমিদারি সর্বনাশা হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ হোক আমি কৃতজ্ঞ বাংলার মানুষের কাছে মামাটি মানুষের কাছে যে বাংলার মানুষ এই বনকে আমার সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে বেসরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে শ্রমিক থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অধ্যাপক অধ্যাপিকা থেকে শুরু করে বাজার থেকে শুরু করে দোকান থেকে শুরু করে কৃষক শ্রমিক থেকে শুরু করে সবাই মিলে এই বনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়েছে সাত দিন আগে আর একটা বন্ধ করেছে তার মানে কেদের কাজ নেই এক তো মানুষের মানুষের পেটে যদি ভাত না থাকে কিসের রাজনীতি হঠাৎ করে সাত দিন পর পর এক একটা করে বন্ধ করছে এদের তো কাজ নেই তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো পঁয়ষট্টিটা বন্ধ করলেই এরা শুধু বন্ধ করার নাম
রাজনীতিতে কঠোরভাবে কাজ করা রাজনীতি মানে অনুশাসন রাজনীতি মানে শৃঙ্খলা মেনে কঠোরভাবে কাজ করা আমি রাজনীতি করতে গিয়ে ছাব্বিশ দিন অনুসরণ করেছিলাম আমার রাস্তায় পড়ে থাকতে হয়েছিল একটা ভালো প্যান্ডেল পর্যন্ত করা ছিল না আমি যখন শুয়ে থাকতাম অনুসরণের দিনগুলোতে আমার প্যান্ডেলটা কাঁপত আমি রাজনীতি করে প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলাম আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মেরে ঝরঝর করে দেওয়া হয়েছিল আজও তার জন্য এগুলো আমাকে ফেস করতে হয় রাজনীতি এত সহজ নয় দিনের পর দিন আমাদের রাস্তায় পড়ে থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন আমরা মানুষের সাথে থেকে আন্দোলন করেছি এরা আজকে তা করছে না সস্তার রাজনীতি বন্ধ করে দাও ভেঙে দাও ঘুরিয়ে দাও আর রাজনৈতিক নেতারা যা বক্তব্য রাখছে বলছে পুলিশকে মেরে ঝুলিয়ে দাও খুন করো অ্যাটাক করো এটা কিন্তু ক্রিমিনাল অফেন্স আমি পুলিশকে প্রশাসন নিশ্চয়ই প্রশাসনের মতো কাজ করবে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইন্টারফিয়ার ইন দেয়ার বিজনেস কিন্তু আমি মনে করি ল মাস্ট টেক ইটস অন কোর্স ল উইল টেক ল উইল ডু অ্যাজ ফর ল সুতরাং আমি আজকে মানুষের কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ এবং আপনাদের সকলের কাছে সংবাদ মাধ্যমের কাছেও কৃতজ্ঞ যে আপনারা হিংসাত্মক এই সর্বনাশ কথাবার্তাকে কেউ সমর্থন দেননি বলে এবং আগামী দিন দেবেন না পাঁচ দিন এদের পাবলিসিটি বন্ধ করুন দেখুন এরা বউয়ের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না এরাই সংবাদ মাধ্যমে টিকে থাকে শুধু নেগেটিভ কথাবার্তা বলে জিজ্ঞেস করুন না কি করেছে তোমাদের তো গভর্নমেন্ট আছে রাজস্থানে কেত কেন এত চাষি সুইসাইড করেছে তোমাদের তো গভর্নমেন্ট আছে মহারাষ্ট্রে কেন এতগুলো হাজার হাজার কৃষক সুইসাইড করেছে তোমাদের তো গভর্নমেন্ট আছে উত্তরপ্রদেশে কেন তোমরা লিঞ্চিংয়ের নাম করে এনকাউন্টারের নাম করে সয় সয় মানুষকে খুন করেছো আজকে মানুষ এগুলো জানতে পারে না কারণ ন্যাশনাল মিডিয়া চুপ করে বসে আছে বলে আমি তো এখনও মনে করি ওদের গভর্নমেন্ট যেখানে আছে হাজার হাজার মানুষ খুন হয়েছে বেকার বেড়ে একদম চূড়ান্ত জায়গায় চলে গেছে বাংলায় আমরা বন্টন না করতে গিয়ে চেষ্টা করে করে আজকে আমরা চল্লিশ পার্সেন্ট বেকারত্ব কমিয়েছি আজকে জব জেনারেশনে বেঙ্গল নাম্বার ওয়ান হান্ড্রেড ডেজ ওয়ার্কেও আমরা নাম্বার ওয়ান এম এস এম ইতেও আমরা নাম্বার ওয়ান স্কিল পাওয়ারেও আমরা নাম্বার ওয়ান আর এইগুলোকে ভরসা করি তো আজকে আমরা যখনই দেখি বাংলার হয়ে কোথাও একটা বাংলার হয়ে কথা বলতে আসি বাংলার হয়ে লবি করতে আসি বাংলায় ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যেতে চাই বাংলায় বেকার সমস্যা সমাধান করতে চাই বাংলার শিল্পকে গড়ে তুলতে চাই তখনই আমি দেখি প্ল্যান করে কখনো সিপিএম কখনো কংগ্রেস আর কখনো বিজেপি এই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে যা ইচ্ছে তাই চক্রান্ত করে আমি মনে করি সমস্ত চক্রান্ত মানুষ নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং আমি কৃতজ্ঞ মানুষের কাছে যে আমাদের আজকেও এখানকার যে হেডের সাথে মিটিং আছে আমরা আশা করি যে আমাদের বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনে এখান থেকে ভালো টিম যাবে জার্মান থেকেও ভালো টিম যাবে এবং তারা বাংলায় ইনভেস্ট করবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলা আজকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাকে ঘুরে দাঁড়ানোই আমাদের লক্ষ্য আমি বন্ধাত্ম বন্ধ আর করতে দেব না এটা আমাদের শপথ শুনুন দেশে বিদেশে আমি ঘুরি না আপনাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই প্রায় আমি রাজ্যেই থাকি আমি বছরে একবার আমাদের যেহেতু বিজনেস বেঙ্গল গ্লোবাল সাবমিট আমরাই দু হাজার থেকে শুরু করেছি তাই আমাদের একটা সিস্টেম হচ্ছে যে আমাদের অফিসাররা বিভিন্ন রাজ্যে যান বিভিন্ন দেশে যান তাদের আমন্ত্রণ করার জন্য আর আমি বছরে একটা জায়গায় বা দুটো জায়গায় যাই এবং যেমন ধরুন এই একটা ট্যুরে আমরা দুটো দেশ করে নিলাম যেহেতু একই ভাড়ায় হয়ে গেছে সুতরাং আমরা এবারে করলাম ইতালি জার্মানি আগের বারে আমরা করেছিলাম সম্ভবত আমরা স্কটল্যান্ড করেছিলাম স্কটল্যান্ড ইংল্যান্ড করেছিলাম একই কান্ট্রির মধ্যে তার আগের বারে আমরা আমরা মিউনিক করেছিলাম সুতরাং পোল্যান্ড আমি শোভনদাকে পাঠিয়েছিলাম এরকম বেঙ্গলের সাথে যারা বিজনেস করতে চায় যেমন আমাদের চায়না যাওয়ার কথা ছিল আমি নিজে ক্যান্সেল করে দিয়েছি কতগুলো কারণের জন্য আমাদের আমেরিকা যাওয়ার কথা ছিল আমরা ক্যান্সেল করে দিয়েছি কিন্তু এই দুটো আমাদের যেহেতু মিটিং ঠিক হয়ে গেছিলো একটা মিটিং ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে যখন সমস্ত চেম্বার্স লোকাল চেম্বার্সগুলো জার্মানির বা ইটালি চেম্বার্সরা মিটিং করে তখন আমি এটা ক্যান্সেল করতে পারি না কারণ প্রোটোকল এগুলো আটকায় আর একটা জিনিস মনে রাখবেন আমি যখন বিদেশ সফরে কখনো যাই রাজ্যের হয়ে তখনও কিন্তু বছরে একটা বা দুটো সেটাও সবচেয়ে কম আমি করি অন্য মুখ্যমন্ত্রীদের নিজেদের ফ্লাইট আছে প্রত্যেকটা রাজ্যে চারটে পাঁচটা ছটা নিজস্ব ফ্লাইট আছে আমি কিন্তু জেনারেল ফ্লাইটে যাতায়াত করি আমাদের কিন্তু কিছু নেই আমরা কষ্ট করে করি এই জন্য করি যে আমি যদি একতরফা ওদের বলি যে তোমরা এসো আর আমরা যদি রেসি পকেট না করি তাহলে তারা ভাবে যে তোমরা তো আমাদের এসে বলছো না আমাদের এসে আমন্ত্রণটা জানাও ইমোশনালি তোমাকে মানুষকে টাচে রাখতে হবে মানুষকে সাথে রাখতে হবে এবং তাই বিশেষ করে এই তো নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী কতবার বাইরে যায় বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি বার যায় কই সেটার ব্যাপারে তো তাতে তো দেশের কোনো লাভ হয়নি আমাকে দেখতে হবে কোনটা তো লাভ হয় এবং যার জন্য এবং যথেষ্ট সারা এবং আমি মনে করি যে ইটালির যে বারে চেম্বারে যে মিটিং হয়েছে তার সারা সমস্ত সারাকে ছাইয়ে দিয়ে মানে ছ
মানে অনেক ভাবে টাইম বের করে অনেক কষ্ট করে তাতে আমার মনে হয়েছে যে সারাটা ভালোই আছে আর একটা যে বাংলায় সিলিকন ভ্যালিউ আমরা করছি যেখানে প্রায় টু হান্ড্রেড একারস ল্যান্ড অলরেডি আমরা দিয়েছি সেখানে আইটি হাব যত ভালো তৈরি হবে তাতে আমার এমপ্লয়মেন্ট মোর অ্যান্ড মোর জেনারেশন হবে এটাকে আমার একটু মাথায় আরও একটু নিয়েছি এটাকে আমি আরও একটু অ্যাক্টিভেট করব এবং আমরা চাই যে বাংলায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট হোক শিল্প শিল্পের মতো চলুক কৃষি কৃষির মতো চলুক আমি এখনও মনে করি কৃষিকে বাদ দিয়ে শিল্প হয় না শিল্পকে বাদ দিয়ে কৃষি হয় না কৃষি এবং শিল্প দুই বোন টু সিস্টার সুতরাং দুজনকেই আমাদের সমানভাবে দক্ষভাবে কাজে লাগিয়ে আমাদের বাংলাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আর বাংলা যদি সাত বছরে চল্লিশ পারসেন্ট বেকারত্ব কমিয়ে দিতে পারে এটা কৃতিত্ব আমি এখনও মনে করি আমরা খাঁটি ঠিকই মানুষের প্রায় আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা প্রতি বছর দেনা শোধ করে এই জায়গায় এসে দাঁড় করানো এটা খুব বড় ব্যাপার আর যাদের কোনো কাজ নেই যারা পাঁচ বছর ক্ষমতা থেকে একটা কিচ্ছু করতে পারল না প্রতিদিন পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে প্রতিদিন ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে প্রতিদিন গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে প্রতিদিন মানুষের মৃত্যু ঘনিয়ে এসছে প্রতিদিন লিঞ্চিংয়ে যুক্ত হয়েছে প্রতিদিন হিন্দু মুসলিম শিখ কৃষায়ের মধ্যে মারপিট করিয়েছে বিভেদের রাজনীতি করিয়েছে সন্ত্রাসের রাজনীতি করিয়েছে হিংসার রাজনীতি করিয়েছে তাদের কোনো কথা শোভা পায় না 